అన్నల్లారా అక్కల్లారా చెల్లెల్లారా అవ్వల్లారా తాతల్లారా ఈ రోజు ఏం వారం మీకు గుర్తున్నా గుర్తొచ్చిందా ఈ రోజు ఏం వారము శుక్రవారం శుక్రవారం అనుకున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మామూలుగా హిందువులకైతే లక్ష్మీదేవి గుర్తొస్తుంది ముస్లింలకైతే కనుక నమాజ్ గుర్తొస్తుంది అదే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకైతే ఇంకేదో గుర్తొస్తుంది ఇంకెవరు గుర్తొస్తారు ఎవరు వారు గుర్తొచ్చారా మీకు ఈ పార్కే గుర్తొచ్చి ఉండాలి కదా రాలేదా ఇంకా ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఈ కొత్త కట్టిన అమరావతి కోర్టు దగ్గరికి ఉన్నారా లేకపోతే కనుక ఈరోజు నాంపల్లి కోర్టు దగ్గర ఉంటారా ఆయన ఉన్నారా ఇప్పటికీ గుర్తు రాలేదా వచ్చేసారు కదా గుర్తొచ్చారు కదా అద్ది మరే ఆయన గురించే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము పేనకి పెట్టిన ఇస్తే తలంతా కొరిగిందంట తన మహామేత తండ్రి అధికార బలంతో ఈయన గారు అధికారంలో లేనప్పుడే లక్ష కోట్ల అవినీతి చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్న సొమ్మంతా మొత్తము అవినీతి అక్రమంగా దొబ్బేసుకుని తినేసి ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ నేనే సీఎం నన్నే సీఎం ని చేయండి మీ ముందుకు వస్తున్నాను అన్నలారా అక్కలారా అంటున్నారు ప్రజలంతా అడుగుతున్నారు ఎందుకయ్యా మా ముందుకు వచ్చేది నువ్వు రైతన్నులు చా వాళ్ళు చావుకి కారణమైనందుక లేకపోతే కనుక డ్వాక్రా మహిళలు రెండు వందల మంది చనిపోవడానికి కారణమైనందుక అని చెప్పని ఇంకా ఎందుకు మా ముందుకు వస్తున్నావు అని చెప్పని అడుగుతున్నారు పాపం అది ఆయన వినిపించుకోవట్లేదేమో ఈ నన్నే సీఎం ని నేనే సీఎం అని అంటున్నారు ఎందుకు పదహారు నెలలు జైలు ఉండి వచ్చినందుకు సీఎం ని చేయాలా లేకపోతే కనుక లక్ష కోట్ల అవినీతి చేసినందుకు మిమ్మల్ని సీఎం ని చేయాలా అది కూడా కాకపోతే వన్ ట్వంటీ బి ఫోర్ ట్వంటీ ఇలాంటి చీటింగ్ కేసులు కుట్ర మోసము అవినీతి అక్రమ సంపాదన ఇలాంటి కేసులన్నీ ఉన్నందుకు మిమ్మల్ని సీఎం ని చేయాలా లేదు అంటే కనుక కాపు కార్పొరేషన్ నా వల్ల కాదు అని చెప్పని పారిపోయినందుకు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని సీఎం ని చేయాలా లేకపోతే డ్వాక్రా రుణాలకి నేను రుణమాఫీ చేయలేను అని చెప్పని చేతులు ఎత్తేసినందుకు చేయాలా రైతు రుణమాఫీ నా వల్ల కాదంటే కాదు అని చెప్పని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయినందుకు మిమ్మల్ని సీఎం ని చేయాలా అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెడితే కనీసం ప్రతిపక్ష నేతల ఉండకుండా పాదయాత్ర అంటూ పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి ప్రత్యేక హోదా గురించి ఈ కేంద్రాన్ని ఒక్కసారి కూడా ప్రశ్నించినందుకు మిమ్మల్ని సీఎం ని చేయాలా ఎందుకు మిమ్మల్ని సీఎం ని చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఎందుకు సీఎం ని చేయాలి అని చెప్పని మీరేమైనా ప్రజలకి చెప్పగలుగుతారా చెప్పే పరిస్థితిలో లేరు ఎవరైనా రాజకీయ నాయకుడు ఒక రాజకీయ పార్టీ కానీ నేను ముఖ్యమంత్రిని అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆయనకున్న విశ్వసనీయత ఆయనకున్న క్రెడిబిలిటీ ఆయనకున్న క్యాండిడేట్స్ చెప్పుకుంటారు పాపం మరి మీకు ఏముందని చెప్పుకుంటారు మీక విశ్వసనీయత లేదు మీ పైన ప్రజలకి విశ్వాసం లేదు నమ్మకం అంతకంటే లేదు మరి ఇంక ఇలాంటప్పుడు మీరు ప్రజల ముందుకి ఎట్లా వస్తారు ఏ మోహం పెట్టుకుని వస్తారని ప్రజలంతా అడుగుతూ ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ద్రోహులైన పక్క రాష్ట్ర పార్టీలతోటి పంది కొక్కుల్లాగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద పడి తినాలి అని చెప్పని ఆరాటపడుతున్న పంది కొక్కులతోటి జిత్తుల మారి నక్కలాగా మీరు మారి ఎందుకంటే జిత్తుల మారి నక్క కూడా తన ఆకలి తీర్చుకోవడం కోసం ఆహారం వెతుక్కోవడం కోసం అని రకరకాల వేషాలు వేస్తూ మోసాలు చేస్తూ ఉంటుంది తన ఆకలిని తీర్చుకుంటుంది అట్లానే మీరు కూడా ఎలాగైనా సరే నేను ముఖ్యమంత్రిని అవ్వాలి అని చెప్పని మీ అధికార దాహం తీర్చుకోవడానికి మీ పదవి కాంక్ష తీర్చుకోవడం కోసము వెయ్యి అని ఏమంటారు చెయ్యని మోసం అంటూ లేదు జిత్తులు మారి నక్కలాగి రోజున మారిపోయి ఈ రాష్ట్రంలో పడి ఆ పంది కొక్కులతో ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటాము లక్ష కోట్లు కాదు కోటి కోట్లు దోచుకుంటాము అని చెప్పని మీరు వస్తుంటే ప్రజలు ఏమైనా మీలాగా తెలివి లేని వారు అని చెప్పని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇంకా పైగా నేనే సీఎం నేనే సీఎం అని చెప్పని కలలు కంటూ ఉన్నారు ఇచ్చిన ప్రతిపక్ష హోదానే ఎక్కువ అనుకుని ఇప్పుడు రాబోయే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీకు ఆ ఇరవై ఐదు సీట్లు కూడా ఎందుకంటే నూట యాభై సీట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తాయని చెప్పని అనుకుంటూ ఇరవై ఐదు సీట్లు కూడా ఎందుకు అవి కూడా వేయకుండా ఉంటే సరిపోతుంది కదా అనే పరిస్థితిలో ఉంటే మీరు రోజుకు ఒక చోట తిరిగి అబ్బలారా అన్నలారా తమ్ములారా నాన్నే నన్నే ఎన్నుకోండి నేను మీకు నవరత్నాలు ఇస్తాను లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తాను అంటున్నారు ప్రజలంతా చెప్తున్నారు అన్నయ్య మీకు ముందు మీ పైన ఉన్న ఛార్జ్ షీట్లు మీరు తీసుకొని మొత్తం తొలగించుకొని క్లీన్ షీట్ లో వస్తే అప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలో ఆలోచిస్తామని అనుకుంటున్నారు మహామేత కొడుకులాగా మీరు మహామహామేతలాగా మారడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఇంకొకసారి అవకాశం ఇచ్చేదే లేదు మీకు అది మీరు తెలుసుకుంటే బాగుంటది ప్రతిపక్ష నేత కూడా మీరు సరిపోరు అని చెప్పని ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు
అమరావతిని భ్రమరావతి అన్నారు పోలవరము కట్టడమే కాదన్నారు అంతెందుకు మీ కడప జిల్లా మీ సొంత జిల్లాలో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కని చెప్పని చేస్తుంటే మీ పత్రికలో మీ సాక్షిలో కానీ టీవీ ఛానల్లో కానీ పేపర్లో కానీ కనీసం ఒక్క లైన్ వేయని మీరు ఈ రాష్ట్రానికి ఏమి చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి లాగైతే అని చెప్పని మీ జిల్లా ప్రజలే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు అలానే చిత్తూరుకి నీళ్ళు ఇస్తా ఉంటే మా జిల్లాకి ఎండిపోతున్నారు మీ వైసీపీ నేతలు పక్క జిల్లాకి నీళ్ళు ఇవ్వద్దని అడ్డుపడుతూ ఉంటే మిగతా జిల్లాల పట్ల మీ ప్రేమ ఎలా ఉంది ఆ ప్రజల పట్ల అనేది ఆ మిగతా జిల్లాల ప్రజలందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఇట్లాంటి నేతను ఎన్నుకుంటే మా భవిష్యత్ ఏమైపోతుంది అనేది సో ప్రజలు మళ్ళీ వచ్చి శుక్రవారం నాటికి మీరు ఇంకొన్ని ప్రామిసులు చెప్పుకుంటూ అలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నేత అనేది సువర్ణాక్షరాలతో ఒక బోర్డుని మీరు తయారు చేయించుకొని అసెంబ్లీలోనూ అలానే మీ 